우아로그 안녕하세요 우진이에요 한국에서는 사람을 만나면 인사 대신 이런 말들을 하곤 하죠 점심은 먹었어? 식사는 하셨나요? 우리 언제 밥 한번 먹자 누군가의 끼니를 챙긴다는 것 누군가와 밥을 같이 먹는 일이 얼마나 의미 있는 일인가 생각해보게 되는 인사말입니다 오늘은 여러분과 밥의 의미에 대해 이야기 나누고 싶어요 외국인들이 한국에 처음 오면 이상하게 여기는 것중 하나가 한국인들은 자꾸 밥을 먹었냐고 물어보는 거래요 우리는 밥 먹었니? 라는 말을 거의 안녕하세요 와 동의어처럼 쓰잖아요 한국 문화가 낯선 외국인들은 나는 밥을 안 먹고 고기랑 샌드위치 먹었어요 라고 대답하거나 저 사람은 왜 자꾸 내 밥에 신경을 쓰는 거지? 한국 사람들은 도대체 밥을 몇 번이나 먹는 거야? 라는 생각을 한다고 해요 그런데 밥 먹었냐는 말을 인사처럼 쓰진 않아도 식사를 함께하며 마음을 나누는 문화는 다른 나라도 마찬가지인 것 같아요 가족과 함께 식탁에 둘러앉아 밥을 먹으면서 오늘 어떤 일이 있었는지 얘기하고 친구와 함께 맛있는 음식을 먹으면서 시시콜콜한 서로의 일상을 공유하죠 밥이 단순히 허기를 채우는 물질이 아니라 누군가와 함께 시간을 보내고 이야기를 나누고 마음을 나누는 도구인 것이죠 해외에 여행 가서 현지인과 가장 빨리 친해지는 방법 중 하나가 함께 식사를 하는 거잖아요 낯선 사람과도 식사 한번 같이 하면 갑자기 친밀감이 확 생기는 느낌이에요 밥을 함께 먹는다는 건 같은 맛을 공유한다는 거고 일상적인 행위를 공유하는 것이고 동시에 함께하는 사람들과 마음을 나누는 행위예요 그래서 밥이라는 단어에는 단순히 배를 채우기 위해 먹는 음식 그 이상의 의미가 담겨 있다고 생각해요 밥 먹었니? 라는 말 속에는 별일 없이 잘 지내지? 나는 당신을 걱정해요 라는 안부와 걱정, 위로가 모두 담겨 있죠 언젠가 한 번은 굉장히 힘든 하루를 보내고 집에 들어간 적이 있었어요 몸도 마음도 지쳐서 마치 배터리가 방전된 기계처럼 기운 없이 방으로 갔었는데요 잠시 뒤 어머니께서 문을 살며시 여시면서 아들, 저녁은 먹고 왔어? 라고 말을 건네셨는데 그때 그 말을 듣는데 왜 이렇게 울컥했는지 모르겠어요 평범한 그 한마디가 마치 제 지쳤던 마음을 따뜻하게 쓰다듬어주는 것 같았거든요 그래서 전밥 먹었냐는 질문이 참 기분 좋아요 여러분, 다들 오늘 식사는 맛있게 하셨나요? 오늘만큼은 사랑하는 사람들과 따뜻한 한끼 나누고 편안한 하루를 마무리하시길 바랍니다. 우리가 함께하는 아늑한 시간, 우아로그 우리 또 얘기해요. 안녕!